Hay... Creo que debemos responder al precio, debemos ser cautelosos y debemos tener cuidado con nuestra planificación. Profesor Chris Gregg, Queensland University. Los precios del carbón de Australia llegaron a 100 dólares por tonelada esta semana por primera vez desde 2012. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar eso y, en su opinión, hasta dónde podrá llegar el precio de esa commodity? Los precios del carbón dependen del equilibrio relativo entre la oferta y la demanda, que es muy lógico. Cuando la oferta supera la demanda, los precios cambian los desvíos y el costo de producción. Sin embargo, el balance nos muestra que la demanda supera con creces la oferta y que los precios suben rápidamente. Si volvemos atrás, vemos que recientemente los precios aumentaron a medida de la década del 2000 hasta 2012 y fueron realmente impulsados por un fuerte crecimiento de la demanda en China y por los principales exportadores, especialmente en Asia. Australia posiblemente respondió mediante la inversión de la nueva capacidad de oferta. Lamentablemente, esta nueva capacidad de oferta llegó a la plena producción cuando el crecimiento de China empezó a reducir velocidad. Por lo tanto, la oferta y la demanda cayeron causando un desequilibrio que será bastante pronunciado en la caída. Además, eso reflejará nuevos cambios a una condición favorable para la demanda y debido a que la oferta se mantiene relativamente estable, algunos abandonarán el mercado después que China haga algunos recortes. Por lo tanto, todo es bastante lógico y tiene que ver con la oferta y la demanda. Usted mencionó que esa fase ascendente fue causada por el gobierno chino. ¿Cree que esa decisión será a largo plazo? ¿Y es prudente que Australia está aumentando sus esfuerzos de producción? Creo que parte de las ofertas de China han sido cruciales, pero no hay que olvidar que hubo un fuerte crecimiento de la demanda en el sudeste de Asia y también en Japón. En China, durante los últimos años, no hubo un fuerte aumento de la demanda, pero en otros países se aumentó, incluso bastante fuerte, y empezaron a trabajar juntos y desarrollar básicamente la cantidad de oferta y la demanda que quedó desequilibrada, provocando un aumento de los precios. La segunda parte es un poco complicada. La posición a largo plazo de China es exactamente a dónde van con la política. Creo que ellos no van a permitir el funcionamiento de minas ilegales para mayor calidad de su producción, pero todo depende de los precios. Si estos últimos llegan a ser demasiado alto, eso puede provocar la necesidad de aumentar la producción. Relativamente, si el aumento de la producción en Australia es prudente, entonces creo que cuando veamos una señal de alto precio, la producción volverá a un nivel normal y la gente comenzará a usar capacidad de oferta. Realmente este es el caso de Australia en este momento. La única cosa que no debemos olvidar es que este ciclo continuará y vamos a crear una mayor oferta y más producción y el equilibrio entre la oferta y la demanda sin duda regresará a su nivel inicial. Creo que debemos responder al precio, debemos ser cautelosos y debemos tener cuidado con nuestra planificación. Okay. Considerando todo eso, ¿cuál es su predicción para los precios del carbón a largo plazo? No estoy seguro si puedo responder a esa pregunta con toda seguridad, pero personalmente creo que la industria del carbón seguirá siendo cíclica, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia. Creo que esas fluctuaciones cíclicas de los precios dependen completamente de la oferta y la demanda. Personalmente creo que vamos a ver una demanda estable continua de carbón durante los próximos dos y tres años. Probablemente no veremos un crecimiento tal como vimos hace poco, pero la demanda se mantendrá bastante estable. Creo que vamos a ver una producción típica cíclica con resultados ligeramente mejores en las próximas dos o tres décadas. Chris, muchas gracias por su participación. Con esto concluye otra edición de las commodities, especialmente sobre el carbón.